。大家好，欢迎大家观看今天的节目。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，您的支持是小编的最大动力，谢谢大家。印光大师与虚云长老、元音法师和弘一大师并称为民国四大高僧。印光大师振兴佛教，尤其是净土宗，居功至伟。是对中国近代佛教影响最深远的人物之一。大师在佛教途中的威望极高，与近代高僧虚云、太虚、地贤等大师均为好友，弘一大师更是拜其为师。其在当代净土宗信众中的地位，至今无人能及。背后是尊称为净土宗第十三代祖。因大师生前的种种神迹，佛教徒深信。大师是大势至菩萨化身，其留下的《印光法师文钞》等著作被誉为“小三藏”。小编最近在网上看见有篇名为《印光大师唯一一次的实现神通》的文章，该文说印光大师只显露过一次神通云云。其实这样的说法是错误的，印光大师的神通是时时是世人，世人皆不识。今天小编就和大家来说说印光大师那世人皆不识的神通。首先，我们需要知道什么是神通。在佛学大词典中，对于神通的定义是由修禅定与智慧而获得的超自然、无爱自在、神变不可思议之妙用。神通有五通、六通、十通之不同。妖魔鬼怪和神仙固然也有些小的神通，然而他们的神通只是靠些许禅定获得的，和佛菩萨智慧圆融的大神通是没法相提并论的。而印光大师他老人家当年注视的时候所示现的神通，固然不是天眼、天耳、宿命通等等这样的神通。大师所示现的神通，是以持诵神咒为人治病的神通，以道德的力量感动物类的神通，以无尽的悲心梦中点化有缘人的神通。总之，大师的神通不是显气获益，而是以解除众生的苦难、增长初学的信心为目的的。或许有人会说。你以上所说的这些是神通吗？这当然是神通。不信再来看《丁符宝句》是佛法大词典中对于神通的解释：神为不测之意，通为无碍之意。不测就是不可思议，凡夫所做不到的意思；无碍就是自在通达的意思。而印空大师这种种的神意，或是化解了众生的灾难，或是令人对佛法产生甚深的信仰。而却又不违背佛祖所制定的不许显露神通的敕令，所以说，真正的神通不是放光离地，这个妖魔鬼怪都会的，这个不可靠。下面就有限的资料以及印光大师文钞，稍微举些印光大师的神通道理作为证明。以墨学浅见，印光大师示现的神通应有以下三类：一、以持诵神咒为人治病的神通。印光大师早年并不加持大悲咒。民国二十一年，大师在苏州报国寺时，苏州西华桥巷吴恒孙居士，他的母亲突发疾病，情势危急。而吴恒孙当时人在北京工作，他的夫人情急之下，来到苏州报国寺向印光大师求救，并且让家人打电报要求丈夫速归。大师加持了大悲水三遍，让他拿回去给他的婆婆服用后，身体立马痊愈。于是又打电报给丈夫说，母亲已经转危为安，让他不用回来了。从此以后，大师一发而不可收拾，常常加持大悲咒水为人治病。这些在大师的纪念文章中屡有说明，大师的文钞中也有提及。大师加持大悲水灵验异常，常常是水到病除，经由大师治好的病人无数。在当时，向大师求大悲水的人，全国各地都有。大师都尽可能慈悲地满足他们的要求，路途近的就赐以大杯水，路途远的就赐以大杯香灰，或者大杯米邮寄过去。二，以道德的力量感动物类的神通。最早发现印光大师并屡次排印文钞的徐蔚如居士，他的子婿告诉王香禄居士说，印光大师早年在普陀山时，每天夜里精进念佛，夜晚有上千只老鼠蝶伏在窗外，静听大师念佛。大师晚课之后，老鼠们才依依不舍地离开。每天晚上都是如此，由此足以见证大师密行得化的功夫，实在是深不可测。民国十九年二月，印光大师时年七十岁。大师由上海太平寺住西苏州报国寺。当时大师的铺盖衣箱附来好多臭虫跳蚤，致使关房外和窗口以至于茶几上
都常有臭虫跳蚤往来。从前由于卫生条件差，因此臭虫跳蚤相当多，每个人身上都不能幸免，连皇帝身上都有御蚤呢。有弟子考虑大师年纪大了，不堪其扰，屡次想进入大师房间代为收拾，但大师都严肃地拒绝了，并说：“这只怪我自己没有道德。”从前高僧不耐臭虫和跳蚤的烦扰，于是对他们说：“畜生，你来打差，要签你的单。”臭虫们于是都离开了。而现在我修持不精进，没有这种感应，又有什么话好说呢？因此大师终究泰然处之。到了民国二十二年，大师七十三岁的时候，寺中臭虫跳蚤忽然绝迹，而大师也不对人讲。时节临近端午，德森法师想到大师房间里的臭虫和跳蚤。于是问大师，大师只是轻描淡写地说了一句：“没有了。”德森法师以为大师年老眼花看错了，所以一再坚请进入官房检查，发现他确实如大师所说，一个也找不到了。他们大概也是为大师签单了吧。三，在吴京的悲心梦中，电话有缘人的神通。在印光大师皈依的在家弟子当中，有好几个人都写信给印光大师。说自己未见大师之前梦见过大师，而不可思议的是，等到亲见大师本人之后，才发现自己梦中所见的大师慈容，居然和大师本人一模一样。对于这种疑问，大师总是谦虚地说：“这都是观世音菩萨为了启发你的正信，而变现成我的身相点化你，并非我印光真的有神通。”而为印光大师画像的张觉明女居士，两次梦见印光大师，她依照梦中大师的法相，以及居士们提供的照片，为大师所画的画像，画好之后，她仅接触大师颇多的范古龙居士看，范居士称赞画像高矮胖瘦乃至神态都和大师非常相似，更绝的是，张觉明居士在画大师时，觉得大师的双手画得太肥大了，屡次想要修改。但是他转念又想，梦中大师的双手就是这样的，为了力求写实，所以他最终没有修改。等到一九三七年，张觉明居士到苏州报国寺拜见印光大师时，张居士果然觉得大师和他梦中所见毫无二样。当时他留心观察大师的双手，居然真的和梦中一模一样。大师的双手确实是肥大的，张居士不禁欣喜之至。在《英光大师画像记》一文中，张居士不禁由衷地赞叹道：“足见大师之慈悲谦德，十周虑远，其所以用种种善巧方便启迪愚者，可谓至矣敬矣。”德森法师在《中信净宗英光大师行业记》一文中说：“师之法力神应，类都如此。”由此可见，英光大师的神通是常常示现，大师的法力神应还有好多形式。诸如熄灭战事、解除教难、先见之明等等，不胜枚举。还有其他种种瑞应灵感，足以证明大师是大师之菩萨，再来无疑。众所周知，佛祖是严禁佛门大德显示神通的，因为他是有弊端的。那些妖魔鬼怪也有些小的神通。如果佛祖开许佛门大德可以显示神通，那么妖魔鬼怪就会混淆视听，让初学的人没法分辨正法和邪法。所以佛只是以正法教导大众，你能相信是你有善根，你不相信是缘分还不具足，也就算了。然而也有一种例外，比如是现成疯疯癫癫样子的济公和尚和金山活佛，他们的行持让人以信参半，这个不违背佛制。不然的话，如果高调示现神通，即使不违背佛制，那么大众则会趋之若鹜，将会有数不清的麻烦和烦恼。所以说。纵观佛教历史，示现神通的高僧没有不示现完就走的。如果不走，恐怕他的神通靠不住，恐怕他不是真正的得道高僧。神通其实是很危险的一件事。我们可以看到社会上好多所谓有神通的人，往往下场很惨，因为他用他的一点点所谓的神通，做出了违背因果的事情，比如以神通去敛财富，比如以神通把人家的冤家债主赶走。和众生结下很深的怨仇，可怜这样的神通害死了多少人？所以说，印光大师不止一次地说，要想获得神通，必须先要得道。什么是得道？就是正果，最低要证得阿罗汉的果位。那么，这样的神通是有利无害的。比如虚云老和尚是大家公认的正果的阿罗汉。
，他身边的人都能感应到他老人家有神通。然而，虚云老和尚并没有在大庭广众之中示现过神通，而因为神通而倒霉的人，他的神通只是一点禅定的产物，离成就罗汉果位的神通还差得很远很远。所以，怎能轻易示现神通呢？神通的危险还在于，政府对于有神通的人总是很敏感，这其实也是好事。所以说，如果有人有点小神通，要想轻易显露神通，那你就必须要有政府法办你的心理准备，因为神通而锒铛入狱的人大有人在。但话说回来，据有研究印光大师的大德们认为，印光大师是五十多岁正得念佛三昧的，因为读的时候很久了，可惜这份资料暂时无从查找。但是小编非常认可这样的观点。印光大师那一篇著名的《念佛三昧摸象论》让人感觉，如果不是真正正得三昧的人，是绝对写不出来的。印光大师自从二十岁出家，一生始终韬光晦气，在家出家二众，一概缺少交涉。一生前后闭关有二十多年，须有大菩萨才来人间。二十多年念佛还不能恢复三昧的道理。而念佛三昧是三昧中之王，岂有正三昧的大菩萨没有大神通法力的道理呢？所以说，英光大师的神通是得道高僧的神通，绝不是那些小禅定的小神通可以相提并论的。虽然有大神通，大师却依然手持佛祖教戒，绝不肯轻易显示神通。虽然不轻易示显神通，然而钟鼓于宫，声闻于外，厚德流光，终不可掩。大师的智慧光芒、神通道理，还是欲眼还露，若隐若现的让细心的学佛人捕捉到了蛛丝马迹。好了，今天关于印光大师神通的内容就和大家分享到这儿了。如果在看完今天的节目后，您有什么自己的看法，那欢迎在下方评论区留言告诉小编。那我们下期节目再见。